మనం ఈ ప్రారంభపు ఈ పాఠ్యాంశంలో స్కూల్ లెవెల్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో అడిగే అంశాలు అందులో సిలబస్లో ఆర్టికల్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు ఆర్టికల్స్తో పాటు టెన్సెస్ నౌన్ అండ్ ప్రోనౌన్ అడ్జెక్టివ్ అడ్వర్బ్ వర్బ్ మోడల్ వర్బ్స్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ అగ్రిమెంట్ నాన్ ఫైనైట్స్ రిపోర్టెడ్ స్పీచ్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ప్రపోజిషన్స్ కంజంక్షన్స్ అండ్ కండిషనల్స్ వాస్తవానికి మన జీవితంలో ప్రతి పోటీ పరీక్షలో ఇవన్నీ సాధారణంగా ఉండే అంశాలే కాకపోతే వాటి స్థాయిల్లో మార్పులు జరుగుతాయి అంతే అదే ఒకేబ్లరీ విషయంలో సినానిమ్స్ అండ్ యాంథనిమ్స్ ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ రిలేటెడ్ పెయిర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇడియమ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అండ్ ప్రావర్బ్స్ ఈ అంశాలను మనకి రెండవ ఒకేబ్లరీ పదజాల అంశంలో వాళ్ళు సిలబస్లో నిర్దేశించారు అదేవిధంగా థర్డ్ టాపిక్ వచ్చేసి వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ అందులో యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ పదాలను ఎలా వాడాలి చూసింగ్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్స్ ఇచ్చినటువంటి నాలుగు ఆప్షన్స్లో ఆ సందర్భంలో ఆ వాక్యంలో ఏది వాడాలి అండ్ వర్డ్స్ ఆఫ్ అండ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ మనల్ని తికమక పెట్టే అంశాలు ఏంటి పదాలలో ఎలా వాడాలి వాడ ఎలా వాడకూడదు సెంటెన్స్ అరేంజ్మెంట్ అదే ముందు వెనకాల దాని సీక్వెన్స్ను బట్టి దాన్ని కంప్లీట్ చేయటము అదేవిధంగా ఫిల్లర్స్ ఇచ్చినటువంటి డాష్ ఇస్తే అక్కడ సరి అయినటువంటి పదాన్ని అక్కడ మనం ఫిల్ చేయటము ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ని కాంపౌండ్కో కాంపౌండ్ని కాంప్లెక్స్కో లేదా కాంప్లెక్స్ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది కేవలం సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ే కాకర్లే వాయిస్ని మార్చటం కావచ్చు అవసరం అనుకుంటే స్పీచ్ను మార్చటం కావచ్చు కాంప్రిహెన్షన్ అని కూడా ఇంకొక అంశం ఇచ్చారు కాంప్రిహెన్షన్ అంటే అర్థం చేసుకోవటం అని అర్థం పంక్చువేషన్ విరామ చిహ్నాలను ఎలా వాడాలి ఒక చిన్న విరామ చిహ్నం తప్పబోతే సెంటెన్స్ యొక్క అర్థం అంతా మారిపోతుంది నానమ్మని బోంచేద్దాం రా అని చెప్పేసి పిల్లలు అడుగుతున్నారు ఏమని అంటే లెటర్స్ ఈట్ కామ పెట్టి గ్రాండ్ మా అన్నారు రెండు గ్రాండ్ మదర్ మనం బోంచేద్దామని వాడు ఆ కామ తీసేసి లెటర్స్ ఈట్ గ్రాండ్ మా అన్నాడు అంటే ఏంటి నానమ్మని తిందామా చూసారా ఒక చిన్న కామ అర్థం అంతా అనర్థం అవుతుంది చివరిగా స్పాటింగ్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ ఎక్కడ తప్పులు ఉన్నాయి అని ఇది బేసిక్గా మన యొక్క సిలబస్ ఈ సిలబస్ చాలా చక్కగా ఉంది ఇది కేవలం పోటీ పరీక్షలకే కాదు మన నిత్య జీవితంలో కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండేట్టుగా పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా మనం ఎక్సెల్ కావడానికి ఉపయోగపడుతుంది కావాల్సిందల్లా సరి అయినటువంటి ఒక దృక్పథం అండ్ చివరిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే విజయం సాధించడానికి చెయ్యవలసిందల్లా చేయాలి చెయ్యగలిగిందల్లా చేస్తే లాభం లేదు కాబట్టి మనం అంశాలన్నింటినీ కూడా చక్కగా కవర్ చేద్దాము మీరు శ్రద్ధతో వాటిని అర్థం చేసుకుంటే చాలు ముందుగా ఆర్టికల్స్ అనే అంశాన్ని మనం చూద్దాం ఈ ఆర్టికల్స్ అంటే చాలామంది అండ్ ద అండ్ ద దాన్ని ఏ అనకూడదు ఏ అంటే అది అర్థం లేని శబ్దం అయిపోతుంది ఏ బిసిడి అ అండ్ ద ఈ ఆర్టికల్సు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ప్రశ్నలు అడిగి కింద నాలుగు మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు ఏమి అక్కడ అప్రోప్రియేట్గా నిజానికి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆర్టికల్స్ విషయంలో ఏదో కొద్ది గొప్ప అది నేర్చుకొని దాన్ని వదిలేస్తారు ప్రతి పరీక్షలో ఏదో అర్థం కాని విషయంగా మిగిలి ఉంటుంది ఇది కేవలం ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే అంత బాగా అర్థమవుతుంది చాలామందికి తెలియని అంశం ఏంటంటే ఆర్టికల్స్ అంటే లిటిల్ జాయింట్స్ అని అర్థం చిన్న అతుకు లిటిల్ జాయింట్ మరి ఎక్కడ వస్తాయి ఇవి ఆర్టికల్స్ అనేవి నామవాచకానికి ముందు వాడాలి ఒక నౌనుకు ముందు వాడాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు బుక్ ఉంది అది ఒక నౌను ఆ బుక్ అంటాం యాపిల్ ఉంది ఒక నామవాచకం అన్ యాపిల్ అంటాం అవసరమైతే ఒక నది ఉంది గంగా ద గంగా ద గంగా రివర్ ఇలా ఆర్టికల్స్ అనేవి చిన్న చిన్న అతకులు ఇవి నామవాచకం ముందు వస్తాయి అయితే భాషా భాగాలలో ఆర్టికల్స్ అనేవి విశేషణాలు అని తెలుసుకోవాలి ఆర్టికల్స్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్స్ ఒక్కోసారి ఈ ప్రశ్నను కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది అన్ని భాషా భాగాల్లో హీఈస్ అ మ్యాన్ అని ఇచ్చినప్పుడు అ అనేది ఏ భాషా భాగం అని అడిగినప్పుడు గుడ్డిగా ఆర్టికల్ అనకూడదు భాషా భాగం అన్నప్పుడు అది అడ్జెక్టివ్ విశేషణం అని చెప్పాలి అయితే ఇక్కడ ఉదాహరణకి కొన్ని మనం ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఎక్సర్సైజెస్ చూద్దాము దాన్ని బట్టి ఏ రకంగా ఆర్టికల్స్కి సంబంధించిన అవగాహన డెవలప్ చేసుకోవచ్చో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆర్టికల్స్లో రెండు రకాల ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఒకటేమో డెఫినెట్ ఆర్టికల్ ద తిహెచ్వి రెండోది ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్ ఇండెఫినెట్ ఆర్టికల్లో మనకి అ 
యాన్ ఒక అన్న అర్థంతో మనం యాన్ వాడతాం అందరికి తెలిసింది ఏంటంటే అక్కడ అచ్చు శబ్దం వచ్చేస్తే యాన్ వాడాలి లేదనుకుంటే అ వాడాలి మరి ద ఎక్కడ వాడాలి అసలు సీసలైన రహస్యం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా సరే ఆర్టికల్స్ను సరి అయింది సూచించండి అని ఏ పరీక్షలో అడిగినా వెంటనే అ యాన్ గురించి ఆలోచించవద్దు ఫస్ట్ టీహెచ్ఈ గురించి ఆలోచించాలి కొన్ని సందర్భాలలో మనకి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకున్నా ఆ నామవాచకం ముందు విధిగా ద రావాలి ఇది అసలు సిసలైనటువంటి ఒక రహస్యం అక్కడ ద ఉదాహరణకు నదులను తీసుకుందాం ప్రతి నది పేరు ముందు తిహెచి రావాలి ద గంగ ద కృష్ణ ద యమున ద గోదావరి ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకున్నా ఆంగ్లంలో ప్రతి నది ముందు మనం ఆర్టికల్ వాడాలి కాబట్టి అక్కడ గంగ అన్నప్పుడు మనము కాన్సనెంట్ ఉంది కాబట్టి ఆ అందమా లేకపోతే ఎన్ అందమా నో 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 ముందు టీహెచ్ఈ గురించి ఆలోచించాలి అదొక లిస్టు ఉంటుంది ఆ లిస్టులో లేని పదాలు అయినప్పుడు అప్పుడు ఆ యాన్ గురించి ఆలోచించాలి సే రివర్స్ అయిన తర్వాత ఉదాహరణకు సముద్రాలు తీసుకుందాం ప్రతి సముద్రం పేరు ముందు మనకి ఇష్టం ఉన్న ఇష్టం లేకుండా దావాడాల్సిందే ద బే ఆఫ్ బెంగాల్ ద రెడ్ సీ ద బ్లాక్ సీ ద డెడ్ సీ మృత సముద్రం ద డెడ్ సీ ఇలా ప్రతి సముద్రం మహాసముద్రాల పేర్ల ముందర కూడా ఖచ్చితంగా టీహెచ్ఇ వాడాలి ది ఇండియన్ ఓషన్ ద పసిఫిక్ ది అట్లాంటిక్ ఇలా చూసారా నదులు సముద్రాలు మహాసముద్రాలు ఆ మాటకు వస్తే దిక్కులన్నిటి ముందు తీహెచ్చి రావాలి ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ ద సన్ సెట్స్ ఇన్ ద వెస్ట్ ద వెస్ట్ సో ఇలా డైరెక్షన్స్ ఏ డైరెక్షన్ కావచ్చు సబ్ డైరెక్షన్ కావచ్చు ద నార్త్ ఈస్ట్ ద సౌత్ వెస్ట్ ఇలా ప్రతి దిక్కు ముందు కూడా టీహెచ్ఇ వాడాలి ఇలా ఆ లిస్టును మనం కూలంకషంగా తెలుసుకోవాలి ప్రతి సంగీత సాధనం ముందు టీహెచ్ఇ రావాలి ద ఫ్లూట్ డూ యూ నో హౌ టు ప్లే ద ఫ్లూట్ డూ యూ నో హౌ టు ప్లే ద తబలా ఔ హీ ప్లేస్ ద గిటార్ వెరీ వెల్ అతను గిటారు చక్కగా వాయిస్తాడు ద గిటార్ ద తబలా ద బుల్బుల్ తారా ద వీణ ద హార్మోనియం ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకున్నా సంగీత సాధనాల ముందు టీహెచ్ఇ ఖచ్చితంగా వాడాలి అదేవిధంగా ప్రతి రైలు పేరు ముందు ఖచ్చితంగా ద వాడాలి ద రాజధాని ఎక్స్ప్రెస్ ద శతాబ్ది ఎక్స్ప్రెస్ ద కోనార్క్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలా ప్రతి రైలు ముందు అవసరమైతే ప్రతి పెద్ద షిప్పులు ఉంటాయి వాటికి పేర్లు ఉంటాయి టైటానిక్ ఒక షిప్పు దాన్ని ఉట్టిగా టైటానిక్ అని కూడా ఇట్ ఈస్ ద టైటానిక్ ద టైటానిక్ లేకుంటే ద డూచ్ ల్యాండ్ ఇంకొక షిప్ పేరు ద డూచ్ ల్యాండ్ తర్వాత మనకి ఆకాశంలో కనపడే ఈ గ్రహాలన్నిటి ముందు ఖచ్చితంగా టీహెచ్ఈ వాడాలి ఉదాహరణకు మనం నవగ్రహాలే తీసుకుందాం ద మెర్క్యూరీ ద వీనస్ ది అర్త్ ద జూపిటర్ ద సాటర్న్ ద నెప్ట్యూన్ ఇలా కేవలం ఈ గ్రహాలే కాదు మనిషి తయారు చేసి పంపించిన ఉపగ్రహాలైనా సరే ఖచ్చితంగా దేవబడాల్సిందే ఆ శాటిలైట్స్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు సపోజ్ ద మూన్ ఇది న్యాచురల్ శాటిలైట్ అదే ది ది అగ్ని లేదనుకుంటే ద విరాట్ ఇలా ఎలాంటి మనకి ఈ స్పెషలైజ్డ్ శాటిలైట్స్ వీటికి తర్వాత అద్వితీయంగా ఈ ప్రపంచంలో ఉండే అంశాలు ఏవైనా సరే ఆకాశం ఒక అద్వితీయమైనది so the sky the cosmos the universe ila rendavadi undadu ade pratyekamaindi advitiyamainadi dvitiyamu kanidi advitiyamainadi so alante sandarbhamlo kuda th raavali parvatalu anni oka shreni lo varusalo unnapudu bahuvachana roopamlo kachithanga da raavali udaharanaku the himalayas ante himalaya parvata shrenulu ద విధ్యాస్ ద సత్పురాస్ ఇలా ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇలా బహువచన రూపంలో ఉండే పర్వతాల వరుస దానికి ద కంపల్సరీ వాడాలి ఇలా టీహెచ్ఏని ఎక్కడెక్కడ వాడాలి అనేది ముందు తెలుసుకోవాలి అభ్యర్థులు సో గుడ్గా అక్కడ ఆర్టికల్స్ వాడండి అంటే వెంటనే యాన్ను ఇలా ఇలా వెళ్ళకూడదు టీహెచ్ఏ వాడే సందర్భమా ఇది చూడాలి ఫస్ట్ అది కాదు అనుకున్నప్పుడు 
then a and ee rendu gurinchi aalochinchali tarvata chaala mandi em anukuntarante a e i o u lo tho start aithe naama vachakamu an vaadali an apple an uncle ila an umbrella ila అలా కాకుండా కాన్జనెంట్తో ఏదైనా నామవాచకం సే స్టార్ట్ అవుతే అక్కడ అ వాడాలి అ బుక్ అ గర్ల్ అ మ్యాన్ ఇలా అనుకుంటారు అయితే ఇది కొంతవరకే కరెక్ట్ అక్కడ కేవలం ఏఈ ఐఓయులు ఉన్నంత మాత్రాన అన్ను వాడక్కర్లేదు అక్కడ శబ్దం ప్రధానం అచ్చు శబ్దం హల్లు శబ్దం ఏఈ ఐఓయు లేకుండా కూడా అక్కడ అచ్చు శబ్దం రావచ్చు లేదనుకుంటే అక్కడ కాన్సనెంట్ ఉండి కూడా ఒకసారి అచ్చు శబ్దం రావచ్చు అది కూడా ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనము ఎంఎల్ఏ తీసుకుందాం లేకుంటే ఎంపి తీసుకుందాం ఈ ఎంఎల్ఏ అనే సంక్షిప్త రూపం చూడడానికి ఎం కాన్సనెంట్ అయినప్పటికీ కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ అక్కడ వవల్ సౌండ్ ఉంది కాబట్టి హీఈస్ ఎన్ ఎంఎల్ఏ హీఈస్ ఎన్ ఎంపి ఇలా అబ్రివియేషన్స్ ఈ ఎం అనే అక్షరంతో ఏది స్టార్ట్ అయినా మనం ఖచ్చితంగా యాన్ వాడాల్సి వస్తుంది చూడండి చూస్తే కాన్సనెంట్ ఉంది కానీ యాన్ వాడాలి ఒక్కోసారి ఏఈ ఐఓయులు ఉంటాయి అయినా ఆ వాడే సందర్భాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకు యూనివర్సిటీ తీసుకుందాం ఇది యూ అనేది య య అనేది హల్లు అచ్చు కాదు కాబట్టి అక్కడ కనబడేది యూ అనే అక్షరమైనా శబ్దం మాత్రము అక్కడ కాన్సనెంట్ ఉంది మనకి కాబట్టి ఉస్మానియా ఈజ్ అ యూనివర్సిటీ అని రాయకూడదు కాబట్టి కేవలం అక్షరం చూసి రాసామా మోసపోతాం కాబట్టి జాగ్రత్తగా అక్షరాలే కాకుండా దానికంటే ప్రధానంగా శబ్దం ముఖ్యం కాబట్టి జస్ట్ అబ్జర్వ్ ది ప్రొనౌన్సియేషన్ ది ఇనీషియల్ సౌండ్ ఆఫ్ దట్ ద వర్డ్ దెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ వవల్ సౌండ్ యూజ్ యాన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్సనెంట్ సౌండ్ యూజ్ అ దట్స్ ఆల్ సో సింపుల్ కాబట్టి టీహెచ్ఈ గురించి ఆలోచించటం అది కాదు అనుకున్నప్పుడు శబ్దం ప్రధానంగా చూసి ఆ నామవాచకం ముందు కానీ అండ్ కానీ వవల్ సౌండ్ ఉంది అండ్ కాన్సనెంట్ సౌండ్ ఉంది ఆ సో సింపుల్ ఇలా ఒక్కసారి తెలుసుకొని ఎవరైతే ఎక్కువ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తారో ఆర్టికల్స్ విషయంలో వాళ్ళు అద్భుతాలు సృష్టిస్తారు ఎక్కడ కూడా మిస్టేక్ లేకుండా వాళ్ళు రాయగలుగుతారు ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాము చూద్దాం మీరు ట్రై చేయండి తర్వాత నేను కూడా ఆన్సర్ చెబుతాను మనం చెక్ చేసుకుందాం ఆర్టికల్స్ ఇక్కడ నేను పది ప్రశ్నలు అడుగుతాను నంబర్ వన్ English is one of dash important languages in the world. English is one of dash important languages in the world. Here, important, one of dash important languages. I think here, important to change the language, I think here, good to change the language, I think here, an important and raya kududu. Angla bhasha lo, వన్ ఆఫ్ అనే ప్రయోగం ఎక్కడైతే వస్తుందో వన్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ద వస్తుంది సాధారణంగా కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్ ఎందుకంటే ఎన్నో ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి అందులో ఇది ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ మనం మాట్లాడుతుంది లాంగ్వేజెస్ ఒకదాని గురించి మాట్లాడట్లేదు వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఎన్నో ముఖ్యమైన భాషలలో ఇది ఒకటి కాబట్టి వన్ ఆఫ్ ఎక్కడ వచ్చినా దాదాపుగా టీహెచ్ఈ మాత్రమే వాడాల్సి వస్తుంది అయితే ఒక సందర్భం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఆఫ్ మై బుక్స్ వన్ ఆఫ్ హిజ్ బ్రదర్స్ ఇలా మై అవర్ వన్ ఆఫ్ తర్వాత మై అవర్ యువర్ ఇలాంటి పదాలు వస్తే తప్ప ఎప్పుడు టీహెచ్ఈ రావాలి కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ హియర్ టీహెచ్ఈ అనేది కరెక్ట్ జవాబు నెంబర్ టూ స్టీల్ ఈజ్ డాష్ యూస్ఫుల్ మెటల్ స్టీల్ ఈజ్ డాష్ యూస్ఫుల్ మెటల్ ఇక్కడ యూస్ఫుల్ మెటల్ ఉపయోగపడేటటువంటి లోహాలలో ఉక్కు కూడా స్టీల్ కూడా ఒకటి సో ఇక్కడ యూస్ఫుల్ మెటల్ యూ అనేది చూడడానికి అక్షరము అచ్చు అయినప్పటికీ కూడా ప్రొనౌన్సియేషన్ చూడండి యూ యూస్ఫుల్ య య అనేది కాన్సనెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ అ రావాలి యాన్ రాయకూడదు సో స్టీల్ ఈజ్ అ యూస్ఫుల్ మెటల్ ఈ యూ అనే దీర్ఘం వచ్చే శబ్దాలు ఎక్కడ వచ్చినా కూడా యూనివర్సిటీ అ యూనివర్సిటీ అ యూస్ఫుల్ థింగ్ యూ యూరోపియన్ అ యూరోపియన్ ఇలా తర్వాత ఇంకొక ఉదాహరణ చూద్దాం 
is he dash honorable man in this town ee town lo atanu oka gauravapradamaina vyaktena ani adagatam ikkada honorable aksharam h tho start avutundi h o n o u r a b l e honorable man is he dash honorable man in this town ikkada ento mandi gauravapradamaina vyaktulu untaru andulo itanu okadu okadu సో ఖచ్చితంగా ఆనరబుల్ ముందర ద వడే సందర్భం కాదు ఇక్కడ మనం అ అన్ ఈ రెండింటిలో మనం చూస్ చేయాలి అందులో ఆనరబుల్ మ్యాన్లో సాధారణంగా హెచ్ను సైలెంట్గా వాడుతూ దాని తర్వాత వచ్చే అచ్చును మనం ప్రొనౌన్ ప్రొనౌన్స్ చేస్తాం కాబట్టి ఆనరబుల్ నాట్ హానరబుల్ ఆనరబుల్ సో అన్ ఆనరబుల్ మ్యాన్ నేను హానరబుల్ మ్యాన్ అని అనట్లే ఆనరబుల్ an honorable man so is he an honorable man in the town or in this town ila manam an vaadali this is the right answer number 4 dash young man can do many things dash young man can do many things oka yuvakudu enni panulaina cheyagaladu ye panaina cheyagaladu so ikkada which young man any young man and every young man kabatti ikkada ya young ya అన్నప్పుడు ఇక్కడ కాన్సనెంట్ సౌండ్ వస్తూ ఉంది కాబట్టి అ యంగ్ మ్యాన్ కెన్ డూ మెనీ థింగ్స్ ఒక యువకుడు అంటే ఏ యువకుడైనా ఎన్నో పనులు చేయగలడు సో రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ అ యంగ్ మ్యాన్ నంబర్ ఫైవ్ డాష్ స్కై ఈజ్ బ్లూ ఆకాశం నీల రంగులో ఉంటుంది ఆకాశం ఒక అద్వితీయమైన అంశం ఒక ప్రత్యేకమైనది కాబట్టి ఖచ్చితంగా టిహెచ్ఇ రావాలి the the moon the the stars the sun ila the uranus laga the sky direction ivanni kuda manam kachithanga daavadalani indaka telusukundam kabatti the sky is blue ala th is the right answer ikkada sixth lo manaki rendu fill in the blanks unnai chuddam meer ela dash ramayana is dash holy book ramayanam oka pavitra grantham idu uddesham డాష్ రామాయణ ఈజ్ డాష్ హోలీ బుక్ ఎట్లయితే ఇందాక మనం ఖచ్చితంగా టిహెచ్ వాడాల్సిన సందర్భాలను చూసామో పవిత్ర గ్రంథాలు ఏవైనా వాటి ముందు ఖచ్చితంగా టిహెచ్ రావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద బైబిల్ ద ఖురాన్ ద గీత ద మహాభారత ద రామాయణ ఇంకా అక్కడ రెండో ఆలోచన లేదు ప్రతి పవిత్ర గ్రంథం ముందు టిహెచ్ రావాలి కాబట్టి ద రామాయణ ఈజ్ ఇది ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎన్నో హోలీ బుక్స్ ఉంటాయి అందులో ఇది ఒకటి కాబట్టి ఇక్కడ హానే బలుకుతాం మనం సౌండ్ అ హోలీ బుక్ ద రామాయణ ఈజ్ అ హోలీ బుక్ సో ద రామాయణ అ హోలీ బుక్ ఇలా మనం ఆన్సర్ని చూస్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఏడవ ప్రశ్న చూద్దాం ప్లీజ్ వెయిట్ హియర్ ఫర్ డాష్ అవర్ హెచ్ఓయుఆర్ డాష్ హెచ్ఓయుఆర్ వెయిట్ హియర్ ఇక్కడ ఒక గంట సేపు ఆగండి అని చెప్పడం ఇక్కడ ఉద్దేశం ఇక్కడ హెచ్ఓయుఆర్ అనే పదం తీసుకున్నప్పుడు అందులో హెచ్ని మనము పలకం అసలు హెచ్ని హెచ్ అనకూడదు ఎయిచ్ అనాలి యాక్చువల్గా అయితే ఎయిచ్ సో ఇక్కడ ఓని మాత్రమే పలుకుతాం ఆవర్ ఆవర్ గంట సో వెయిట్ హియర్ ఫర్ అన్ ఆవర్ I will be back within an hour, within an hour, I will be back within an hour. So, one hour will be back within an hour. So, if you are in the first place, you will be able to say, and, 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 so please wait here for an hour. Number 8. Dash sun rises in dash east. Suryudu, Thurpuna, Udayistadu. Dash sun. మనం ఇందాక అనుకున్నాం అద్వితీయమైనటువంటి అంశాలు ఈ కాస్మోస్కు సంబంధించిన హెవెన్లీ బాడీసు ఇవన్నిటికి ముందర ఖచ్చితంగా ద రావాలి సో ద సన్ రైజెస్ ఇన్ డాష్ ఈస్ట్ దిక్కు ప్రతి దిక్కు ముందు ద రావాల్సిందే కాబట్టి ఇంకా మనం ఇక్కడ ఆ యాన్ గురించి ఆలోచించకూడదు ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ నెంబర్ నైన్ ఎస్ట్ డే ఐ మెట్ డాష్ యూరోపియన్ ఒక ఐరోపా దేశస్థుడిని నేను నిన్న కలిశాను యూరోపియన్ ఈయూఆర్ఓపిఈఏఎన్ యూరోపియన్ 
ఈఆర్ఓపిఎన్ యూ య య అనేది కాన్సనెంట్ కాబట్టి దాని ముందు ఆ యూరోపియన్ ఎస్ టుడే ఐ మెట ఐ మెట యూరోపియన్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాబట్టి చూడండి ఇందాక మనము యూనివర్సిటీ యూస్ఫుల్ థింగ్ ఆ యూస్ఫుల్ థింగ్ ఆ యూనివర్సిటీ ఆ యూరోపియన్ ఇలా అచ్చు ఉన్నప్పటికీ శబ్దం హల్లు కావటం వల్ల కాన్సనెంట్ కావటం వల్ల మనము అహరాశాం ఉట్టిగా అక్షరాన్ని చూస్తే చాలామంది ఇక్కడ అచ్చు కాబట్టి యాన్ రాసేసి మార్కు పోగొట్టుకుంటారు ఈ ముఖ్యాంశాలను గుర్తుపెట్టుకుంటే అసలు వ్యాకరణం అంతా చక్కని అంశం సులభమైన అంశం ఏది ఉండదు కావాల్సిందల్లా దానికి మానసికంగా సిద్ధం కావటమే నాకు డాన్స్ రావట్లేదని చెప్పేసి గజ్జలను తిడితే ఏం లాభం డాన్స్ చేసే తీరు నేను మెరుగుపరుచుకోవాలి కాబట్టి లెట్ అస్ కరెక్ట్ అవర్ మిస్టేక్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సక్సెస్ విల్ బీ వెరీ వెరీ నియరర్ టు అస్ చివరిగా పదవది డాష్ గంగా ఈజ్ డాష్ రివర్ డాష్ గంగా ఈజ్ డాష్ రివర్ గంగా అనేది ఒక నది ఇక్కడ ఉద్దేశం సో ప్రతి నది పేర్ల ముందర కూడా మనం టీహెచ్ రావాలి ఖచ్చితంగా అనుకున్నాం కాబట్టి ద గంగా లేకపోతే ఆ పేరు కలిగిన స్త్రీ అనుకునే ప్రమాదం ఉంది గంగా గంగా అనే ఒక వ్యక్తి అని అనుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ప్రతి నది పేరు ముందు ద గంగా ఈజ్ ఎన్నో నదులు ఉంటాయి డ్యాష్ రివర్ అందులో ఇది ఒక నది కాబట్టి రివర్ అనేటటువంటి పదం కాన్సనెంట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఆ రివర్ ఆ రివర్ ద గంగా ఈజ్ అ రివర్ ఈ రకంగా ఆర్టికల్స్ని బాగా నేర్చుకోవాలంటే ఎక్కువ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఎక్సర్సైజెస్ మనం చేయాలి అయితే మనకి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి ఒక ప్రధానమైనటువంటి ఇంకొక అంశం ఏంటంటే ఆర్టికల్స్ విషయంలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అక్కడ ఫిల్ చేయాల్సినటువంటి వర్డ్ మనకి అది కామన్ నౌన్ అయి ఉండి తీరాలి కామన్ నౌన్ అంటే ఏంటంటే అవసరమైతే దానికి బహువచనం ఉంటుంది పెన్ పెన్స్ ఫ్లవర్ ఫ్లవర్స్ యాపిల్ యాపిల్స్ బస్ బస్సెస్ బహువచనము ఏర్పడగలిగే నామవచకాన్ని కామన్ నౌన్ అంటాం మిగతా వాటికి బహువచనాలు ఉండవు వాటర్ తీసుకుంది వాటర్ అనలేము మనం రైస్ రైసెస్ అనలేము అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ పావర్టీ తీసుకుందాం బిదరికం పావర్టీస్ అనలేము మనం ఫర్నిచర్ మెటీరియల్ ఫర్నిచర్స్ అనకూడదు మినహాయింపులు ఉంటే తప్ప కాబట్టి కామన్ నౌన్ యొక్క తర్వాత ప్రాపర్ నౌన్ తీసుకుందాం వెంకటేష్ ఒక మనిషి పేరు వెంకటేషస్ అనడానికి లే ఎవరెస్ట్ ఎవరెస్ట్స్ అనడానికి లే ఇలా కామన్ నౌన్కు మాత్రమే బహువచనం ఉంటుంది ఆర్టికల్స్ వాడాలంటే ముందు అర్హత ఆ పదం నామవచకం కామన్ నౌన్ అయి ఉండాలి నెంబర్ టూ అది సింగ్యులర్ నంబర్లో ఉండాలి సింగ్యులర్ నంబర్ సింగ్యులర్ నంబర్ అన్నప్పుడు మనకి అ ఒక యాన్ ఒక దాని ప్లూరల్కు వాడచ్చు సింగ్యులర్కు వాడచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏమనుకోవచ్చు ఈ గుణాలు మనకి ఆ కానీ యాన్కు కానీ పనికి వస్తాయి సింగ్యులర్ నంబర్ అయిన తర్వాత మనకి ఆ ఫస్ట్ సిలబుల్ ఇనీషియల్ సిలబుల్ సౌండ్ చూడాలి అది కూడా ఏం సౌండ్ మనకి ఇనిషియల్ సౌండ్ ఆ మొదటి సిలబుల్ యొక్క సౌండ్ చూడాలి అప్పుడు అందులో వావల్ సౌండ్ వచ్చిందా ఆటోమేటిక్గా యాన్ రావాలా ఒకవేళ అలా కాకుండా కాన్సనెంట్ సౌండ్ వచ్చిందా ఆటోమేటిక్గా రావాలి దట్స్ ఇట్ సో సింపుల్ ఆ యాన్ ఇవి కాకుండా టీహెచ్ఈని ఖచ్చితంగా వాడే సందర్భాలు కొన్ని ఉన్నవి ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రతి వార్తాపత్రిక పేరు ముందు ధర రావాలి ది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ద హిందూ లేదా ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా ద యుఎస్ఎ ది యుఎస్ఎ టుడే ద వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ఇలా మనకు ఖచ్చితంగా టీహెచ్ఈ వాడే సందర్భాలు ఒకవేళ ఆ టీహెచ్ఈ వాడిన తర్వాత అది కాదు అనిపించినప్పుడు ఆ యాన్ గురించి మాట్లాడితే కామన్ నౌనైనా సింగ్యులర్ నెంబరా ఇనీషియల్ సౌండ్ ఎలా ఉంది 
వవల్ సౌండ్ కేవలం లెటర్ కాదు ఇక్కడ ముఖ్యం సౌండ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నాట్ ది లెటర్ ఉదాహరణకు మీరు ఎస్ఐ తీసుకోండి ఇక్కడ చూడడానికి అక్షరం కాన్సన్ అంటే చూడడానికి మనకి ఏదో ఆ అనిపిస్తూ ఉంది కానీ తప్పు ఈ ప్రొనౌన్సియేషన్లో చూడండి ఫొనటిక్స్లో ఎస్ కాబట్టి ఎన్ఎస్ఐ మనం అక్షరం చూస్తే మోసపోతాం అక్షరం కాదు శబ్దం ముఖ్యం ఇది రావాలంటే ఫొనటిక్స్ ఉచ్చరణ శాస్త్రం ఆంగ్లంలో ఉండే నలభై నాలుగు శబ్దాలను గనక ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో నేర్చుకోవచ్చు అద్భుతంగా నేర్చుకోవచ్చు సో మనకి రాకపోతే ఎవరైనా నిపుణుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఎక్స్పర్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నాకు ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్ నేర్పించండి ప్రాక్టీస్ చేయటమే చాలా ఈజీ ఇంత ఈజీ అని మీరే అంటారు కాబట్టి ద సౌండ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ నాట్ నాట్ ద ద లెటర్ సో ఇది దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ అండ్ ఇంకా కాదనుకున్నప్పుడు టీహెచ్ఈ సో ఫస్ట్ మనం నింపాల్సింది టీహెచ్ఈ టీహెచ్ఈ కాదు అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఈ పద్ధతుల ద్వారా ఎం దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇలా ద మోర్ నంబర్ ఆఫ్ సెఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్ ఎక్సర్సైజెస్ దట్ వీ డూ ద బెటర్ వీ రిమెంబర్ అండ్ వీ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్ చూజింగ్ ది రైట్ ఆన్సర్ ఫర్ ఆర్టికల్స్ సో ఇలా మీరు ఒక మంచి ఏదైనా ఒక నిపుణులు సూచించినటువంటి ఒక అథెంటిక్ వ్యాకరణ పుస్తకాన్ని ఎన్నో ఉంటాయి ప్రతి దాంట్లో ఎక్సర్సైజ్లు ఉంటాయి అందులో మీరు కాస్త ఆ పద్ధతులను పాటించి ఆర్టికల్స్లో కేవలం ఈ రెసిడెన్షియల్ పరీక్షకే కాదు నిత్య జీవితంలో ఎప్పుడు ఎక్కడ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించిన ప్రశ్నలు వచ్చినా ఇలా ఫోనెటిక్ సౌండ్స్ను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ప్రాథమిక సూత్రాలను పాటిస్తే తప్పనిసరిగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి వీ విష్ యూ ఆల్ ద సక్సెస్ విత్ రిగార్డ్ టు ఆర్టికల్స్ అండ్ ఆల్ నెక్స్ట్ మనకి ఇచ్చినటువంటి బేసిక్ ప్రొఫెషన్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో నెక్స్ట్ అడిగే స్క్రీనింగ్ టెస్ట్లో అడిగే అంశం టెన్సెస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంగ్లీష్ అనగానే మొదలయ్యేదే టెన్స్ 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 టెన్సెస్ అయితే టెన్స్కి ఇంకొక అర్థం ఉంది ఒకటేమో కాలము భూతకాలమా భవిష్యత్త వర్తమాన కాలమా కాలము తర్వాత ఇంకొకటి కంగారు అని అర్థం టెన్స్ ఎందుకంత టెన్స్ టెన్స్ అయిపోతున్నారు మీరు వైఆర్ యూ టెన్స్ డప్ అంటాం సో టెన్సెస్ని కరెక్ట్గా నేర్చుకుంటే ఆ టెన్షన్ పడాల్సిన పని ఉండదు కాబట్టి మనకు కావాల్సింది అటెన్షన్ టెన్షన్ కాదు కావాల్సింది అటెన్షన్ పే చేసే వాళ్ళకి టెన్సెస్ వస్తాయి మనందరూ తెలుసు మనకేంటి ఫస్ట్ మొదటిది ప్రజెంట్ దాని తర్వాత పాస్ట్ యాక్చువల్గా ఇంగ్లీష్లో రెండే టెన్సెస్ ఉంటాయి ప్రజెంట్ పాస్ట్ అంతే ఫ్యూచర్ అనేది కూడా నిజానికి ఆంగ్లంలో ప్రజెంటెన్స్లో ఒక అంతర్భాగం కానీ కన్ఫ్యూజ్గా అక్కర్లేదు దాన్ని కూడా మనము ఫ్యూచర్ అని నేర్చుకుందాం అది నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఎట్లయితే ఫ్యూచర్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్ను వాడుతూ సహాయక క్రియను వాడుతూ తయారవుతుంది అలా పాస్ట్కు సంబంధించి ఇంకొకటి ఉంది కండిషనల్ అంటే కండిషనల్ అనేది కూడా అది కూడా పాస్ట్ టెన్స్లో ఒక అంతర్భాగంగా సో ఇప్పుడు మనం ఏం కన్ఫ్యూజ్గా అక్కర్లేదు ప్రస్తుతానికి ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ అనుకుందాం అనుకొని వీటిలో మనకి కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి సింపుల్ ఆస్పెక్ట్ అని ప్రతి టెన్స్లో సింపుల్ ప్రజెంట్ సింపుల్ పాస్ట్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ అవసరం అయితే సింపుల్ కండిషనల్ తర్వాత రెండో ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసి కంటిన్యూస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ కండిషనల్ కంటిన్యూస్ ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ వచ్చేసి పర్ఫెక్ట్ ఆస్పెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కండిషనల్ పర్ఫెక్ట్ చివరిగా పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అనేది ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ కండిషనల్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ ఇలా మనకి నాలుగు టెన్సెస్ రెండు ముఖ్యమైన టెన్సులు అందులో అంతర్భాగాలు కలుపుకుంటే మొత్తం నాలుగు ఇక్కడ నాలుగు ఆస్పెక్ట్స్ అంటే మొత్తం టోటల్గా మనకి ఇక్కడ పదహారు వాక్యాలను మనం ఇక్కడ తయారు చేయవచ్చు సో ఇప్పుడు కండిషన్స్ను సపరేట్గా తెలుసుకుందాం నో కన్ఫ్యూజన్ ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచర్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అంటారు వీటిని ఈ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటి అనేవి మనం తెలుసుకుందాం అయితే ముందుగా ఒక వాక్యాన్ని అన్ని టెన్సెస్లో నేను చెబుతాను మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ మళ్ళొకసారి రివిజన్ చేసుకున్నట్టుగా ఉంటుంది విందాం 
ఉదాహరణకు నేను ఒక ఉత్తరాన్ని రాస్తాను ఐ రైట్ అ లెటర్ రైట్ డబ్ల్యూఆర్ఐట్ ఈ రైట్ అనే వర్బుకి రైట్ రోట్ రిటర్న్ రైటింగ్ రైట్స్ ఇది క్రియాస్వరూపాలు వర్బు కాంజుగేషన్ అంటాం రైట్ రోట్ రిటర్న్ రైటింగ్ రైట్స్ జస్ట్ లైక్ డూ డిట్ డన్ డూయింగ్ డాజ్ సింగ్ సాంగ్ సంగ్ సింగింగ్ సింగ్స్ ఇలా అయితే సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో ఐ రైట్ అ లెటర్ సింపుల్ పాస్ట్ ఐ రోట్ అ లెటర్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ ఐ షెల్ రైట్ అ లెటర్ దాని కొంతమంది ఐ విల్ రైట్ అ లెటర్ అంటారు దట్స్ ఓకే ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ షెల్ బీ రైటింగ్ అ లెటర్ ఇంకో రకంగా ఐ విల్ బీ రైటింగ్ అ లెటర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ అ లెటర్ past perfect i had written a letter future perfect i shall have written a letter leda i will have written a letter present perfect continuous i have been writing a letter past perfect continuous i had been writing a letter future perfect continuous i shall have been writing a letter లేదా ఐ విల్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఒక్కసారి అన్నిటినీ మళ్ళీ ఒక్కసారి చదువుతాను విందాం ఐ రైట్ అ లెటర్ ఐ రోట్ అ లెటర్ ఐ షెల్ రైట్ అ లెటర్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ షెల్ బీ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ అ లెటర్ ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ అ లెటర్ ఐ షెల్ హ్యావ్ రిటర్న్ అ లెటర్ ఐ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ హ్యాడ్ బీన్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ షెల్ హ్యావ్ బీన్ రైటింగ్ అ లెటర్ ముందు ఈ వాక్య నిర్మాణాలు రావాలి తర్వాత అర్థం ఏంటనేది మనకు అది చాలా చిన్న విషయం అర్థం నేను ఒక ఉత్తరం రాస్తాను నేను ఒక ఉత్తరం రాశాను నేను ఒక ఉత్తరం భవిష్యత్తులో రాస్తాను నేను ఒక ఉత్తరం ప్రస్తుతం రాస్తున్నాను గతంలో నేను రాస్తూ ఉంటిని ఫలానా సమయం భవిష్యత్తులో నేను రాస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడే రాశాను ఎప్పుడో రాశాను అప్పటికల్లా రాసి ఉంటాను రాస్తూనే ఉన్నాను రాస్తూనే ఉంటిని రాస్తూనే ఉంటాను ఇది చాలా చాలా చిన్న విషయం ఆ పేర్లోనే ఉంటుంది ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ప్రజెంట్ ప్రస్తుత కాలంలో కంటిన్యూస్ కొనసాగుతూ ఉంది అని అర్థం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ప్రస్తుత కాలంలో పర్ఫెక్ట్ పరిపూర్ణంగా అయిపోయింది అని అర్థం ఇలా ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ ఐ రైట్ హె లెటర్ ఐ రోట్ హె లెటర్ ఐ షెల్ రైట్ హె లెటర్ ఐ ఆమ్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ వాజ్ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ షెల్ బీ రైటింగ్ అ లెటర్ ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ అ లెటర్ ఐ హ్యాడ్ రిటర్న్ అ లెటర్ I shall have written a letter. I have been writing a letter. I had been writing a letter. I shall have been writing a letter. Kabati, baga telisina vallaki id revision. Yemi telisina vallaki id oka mahada vakasham. Kabati, e pathyam shalano baga chusi akalimpu chesko ni manchika inculcate chesko na ka. తప్పని సరిగా మనం ఈజీగా రాణించవచ్చు ఆ ప్రకారంగా టెన్సెస్కి సంబంధించి టెన్సెస్ని కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం వాడకూడదు వాటికి కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి ఉదాహరణకు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ ఉంది సింపుల్ ప్రజెంట్ అనేది నిత్య సత్యాలను చెప్పడానికి ద సన్ రైజెస్ ఇన్ ది ఈస్ట్ లేకుంటే అలవాటుగా మనం చేసేది సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ డే ఐ ఐ ఐ టేక్ కాఫీ సమ్ టైమ్స్ ఐ టేక్ మిల్క్ ఎవ్రీ డే ఇది నాకు అలవాటు సో ప్రతి అలవాటుని మనం సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో చెబుతాం లేదనుకుంటే మనకి ఏదన్నా సే ఫ్యూచర్లో ప్లాన్ ఉంటే కూడా భవిష్యత్తు వాడకుండా సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లోనే చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వీక్ ఐ గో టు డెలీ ఒక ప్లాన్ వెళ్తా వెళ్ళబోతాను అని చెప్పకుండా సో నెక్స్ట్ వీక్ ఐ గో టు డెలీ అలా కూడా చెప్పచ్చు లేదు ఒక కథను వివరించేటప్పుడు అయిపోయిన కథను కూడా సింపుల్ ప్రజెంట్లో చెబుతారు మనం ఉదాహరణకు ఒక సినిమా గురించి మాట్లాడతాం మనం వెళ్ళింటాం చూసింటాం కథ అయిపోయి ఉంటుంది కానీ ఎలా చెప్తామంటే ద హీరో కమ్స్ లైక్ దిస్ ద హీరోయిన్ కమ్స్ లైక్ దిస్ ద విలన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ దేర్ దే ఫైట్ అండ్ ద సింగ్ ఏ సాంగ్ చూడండి అంత అయిపోయింది అయినా గడిచిపోయిన దాన్ని కూడా మనం వివరించేటప్పుడు సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ వాడతాం లేదా క్రికెట్ లాంటి మ్యాచెస్లో ఈ రన్నింగ్ కామెంటరీ ఈ వ్యాఖ్యానాన్ని కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ద బ్యాట్స్మెన్ ఈజ్ వెరీ ద బౌలర్ టేక్స్ ద బాల్ హీ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద ఫెవిలియన్ అండ్ హీ రన్స్ అండ్ ద బాల్ గోస్ టు సిక్స్ అంత సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో చెబుతున్నారు ఇలా 
ఒక్కొక్క టెన్స్కి సూత్రం ఏంటి ఆ టెన్స్ని ఎన్ని సందర్భాల్లో వాడతారు దాని మినహాయింపులు ఏంటి ఒక్కొక్క టెన్స్ని వేరే టెన్సెస్తో ఎలా లింక్ చేసి చెప్పాలి ఇది టెన్సెస్కి సంబంధించిన ప్రధానమైనటువంటి అంశం మనం కొన్ని ఉదాహరణలు చూద్దాము ఆ ఉదాహరణలు చూసిన తర్వాత అతి సులభంగా మనకి గుర్తుపెట్టుకోవటం ఈజీ అవుతుంది ఇక్కడ నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు అందులో సూటబుల్ ఆన్సర్ ఏంటనేది మనం గుర్తుపెట్టాలి ఏదో ఒక క్లూ ప్రశ్నలోనే ఉంటుంది ఆ ప్రశ్నలో క్లూ లేకుండా మనం ఎలా ఆన్సర్ రాయగలం ఉదాహరణకు రెడీ ఐ డాష్ క్రికెట్ ఎవ్రీ డే నాలుగు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఐ డాష్ క్రికెట్ ఎవ్రీ డే ఒకటి ప్లే రెండు ప్లేస్ మూడు ప్లేయింగ్ నాలుగు నన్ ఆఫ్ దెమ్ ప్లే ప్లేస్ ప్లేయింగ్ ఐ డాష్ క్రికెట్ ఎవ్రీ డే ఇక్కడ ఐ ప్లే క్రికెటా ఐ ప్లేయింగ్ క్రికెటా ఐ ప్లేస్ క్రికెటా నన్ ఆఫ్ దెమ్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఐ ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీ డే నేను ప్రతిరోజు క్రికెట్ ఆడతాను ఇక్కడ ఎవ్రీ డే అని ఉన్నందుకు అక్కడ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ వాడాలి అది అలవాటు ప్లేస్ అనేది ఎక్కడ వాడతాము హీ ప్లేస్ షీ ప్లేస్ హీట్ ప్లేస్ అనేది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నెంబర్కి వాడతాం ప్లేయింగ్ ఇక్కడ వాడతాం ఐ ప్లేయింగ్ క్రికెట్ హెల్పింగ్ వర్బు లేకుండా వర్బు రాదు కాబట్టి ఐ ప్లేయింగ్ అనేది రాంగ్ గ్రామరు నన్ ఆఫ్ దెమ్ అంటే ఇక్కడ మనకి సరైన ఆన్సర్ ఏంటంటే ఐ ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీ డే సో ఉన్నటువంటి క్రియలల్లో ఎవ్రీ డే అనేది అలవాటు కాబట్టి ప్లే అనేది కరెక్ట్ సూటబుల్ వర్బు ఇది సరైన టెన్స్ నెంబర్ టూ ఇక్కడ చూద్దాం మై ఫ్రెండ్ రాజు డాష్ మూవీస్ ఆల్వేస్ మై ఫ్రెండ్ రాజు డాష్ మూవీస్ ఆల్వేస్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే వన్ వాచ్ వాచ్ మూవీస్ ఆల్వేస్ వాచెస్ మూవీస్ ఆల్వేస్ డోంట్ వాచ్ మూవీస్ ఆల్వేస్ నన్ ఆఫ్ ది అబ్ మై ఫ్రెండ్ రాజు అంటే నేను కాదు నా స్నేహితుడు నా స్నేహితుడు అంటే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ నెంబర్ హీ హీ అన్నట్టు సో హీ డాష్ మూవీస్ ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ అనేది ఇక్కడ క్లూ వర్డు ఎప్పుడు అలవాటు ఆయనకి ఏంటట మై ఫ్రెండ్ రాజు రాజు వాచ్ మూవీస్ ఆల్వేస్ హీ షీ ఇట్లకి ఎస్ వస్తుంది సింపుల్ ప్రెంటెన్స్లో కాబట్టి వాచ్ తప్పు రాజు వాచెస్ రాజు వాచెస్ మూవీస్ ఆల్వేస్ ఎప్పుడు చూస్తాడు మై ఫ్రెండ్ రాజు డోంట్ వాచ్ మై ఫ్రెండ్ అనే హీకి డజంట్ వాచ్ రావాలి డోంట్ వాచ్ కాదు నన్ ఆఫ్ ది ఎబో అంటే దీన్ని బట్టి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్యులర్ నెంబర్ సబ్జెక్ట్ వచ్చినందుకు ఇక్కడ వాచెస్ ఎప్పుడు సినిమాలు చూస్తాడు అన్న అర్థంతో మై ఫ్రెండ్ రాజు వాచెస్ మూవీస్ ఆల్వేస్ వాచెస్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ మూడు వి డాష్ దట్ ది ఎర్త్ ఈజ్ రౌండ్ వి డాష్ దట్ ది ఎర్త్ ఈజ్ రౌండ్ భూమి గుండ్రంగా ఉందని మనకు తెలుసు ఇక్కడ వన్ నోస్ కేఎన్ ఓడబ్ల్యూఎస్ టూ ఆర్ నోయింగ్ త్రీ నో నన్ ఆఫ్ ది అబౌ అంటే వి నోస్ దట్ ది ఎర్త్ ఈజ్ రౌండా we are knowing that the earth is round we know that the earth is round none of the above na we know that the earth is round we anedi first person plural number manaku telusu kabatti we ki k n o w we know this is the right answer we knows we are knowing asalu knowing ane padanni continuous la vaadakodadu none of the above so no we know that the earth is round is the right answer సో కాస్త దృష్టి పెడితే సునిత సునిశ్చితమైనటువంటి దృష్టి పెడితే ఏ ప్రశ్న ఏమాత్రం ఇబ్బంది కాదు దీని తర్వాత నెంబర్ నెంబర్ ఫోర్ ట్రై చేద్దాం హీ డాష్ ద బిఏ డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ హీ డాష్ ద బిఏ డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో బిఏ డిగ్రీని అతడు డాష్ ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారు నెంబర్ వన్ పాస్ టూ పాసెస్ త్రీ పాస్ట్ ఫోర్ పాసింగ్ పాస్ పాసెస్ పాస్ట్ పాసింగ్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అనేది ఎప్పుడో జరిగిపోయింది కాబట్టి ఇది పాస్ట్ గడిచిపోయిన భూతకాలం కాబట్టి ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ విల్ బి ద రైట్ ఆన్సర్ హీ పాస్డ్ ద బిఏ డిగ్రీ ఎగ్జామినేషన్ ఇన్ సిక్స్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఏదైనా ఒక పాస్ట్ టైం రెఫరెన్స్ ఉదాహరణకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ లేదనుకుంటే ఎస్టర్డే లేకుంటే వన్ అవర్ ఎగో లాస్ట్ వీక్ ఇవన్నీ కూడా 
పాస్ట్ టైమ్ రిఫరెన్సెస్ గడిచిపోయిన కాలాన్ని సూచించే క్లూస్ ఇవన్నీ ఎక్కడ పాస్ట్ టైమ్ రెఫరెన్స్ వస్తుందో ఇంకా ఏం ఆలోచించక్కర్లే అక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ మాత్రమే వాడాలి ఇది ఒక క్లూ అభ్యర్థులకు పాస్ట్ టైమ్ రెఫరెన్స్ ఎస్ టడే ఐ డాష్ టు అ మూవీ వెంట్ అంతే అక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ ఐ హ్యాడ్ గాన్ అనకూడదు పాస్ట్ టైమ్ రెఫరెన్స్ ఉంటే చాలు మన క్లూ అది సింపుల్ పాస్ట్ అని అర్థం సో ఇక్కడ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అన్నప్పుడు హీ పాస్డ్ అది సో హీ పాస్ హీ పాసెస్ ఇంకా పాస్ అవుతాడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ అయిపోయిందిగా హీ పాసింగ్ ఏంటి అట్లీస్ట్ హీఈస్ పాసింగ్ అనాలి ఇది అన్గ్రమాటికల్ కాబట్టి పాస్ట్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెంబర్ ఫైవ్ మెరియా డాష్ హర్ హోమ్ వర్క్ లాస్ట్ నైట్ బాగా ఆలోచించండి అంటే ఇక్కడ ఆమె ఇంటి పని చేసింది అని అర్థం అక్కడ ఉద్దేశం మెరియా డూ హర్ హోమ్ వర్క్ డిడ్ హర్ హోమ్ వర్క్ డజ్ హర్ హోమ్ వర్క్ డూయింగ్ హర్ హోమ్ వర్క్ సో లాస్ట్ నైట్ అనేది నిన్న రాత్రి ఆమె తన హోమ్ వర్క్ కావచ్చు లేదా హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ కావచ్చు అది పూర్తి చేసింది సో ఇక్కడ లాస్ట్ నైట్ అనేది మనకి లాస్ట్ వీక్ లాగా పాస్ట్ టైం రెఫరెన్స్ ఖచ్చితంగా సింపుల్ పాస్ట్ తప్ప వేరే రాకూడదు సో మెరియా డిడ్ హర్ హోమ్ వర్క్ లాస్ట్ నైట్ సో సార్ హ్యాబిచువల్ అయితే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ నిత్య సత్యాలు సింపుల్ ప్రజెంట్ పాస్ట్ టైమ్ రెఫరెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ ఇట్లా ఏదో ఒక క్లూ ఉంటుంది ఆ క్లూను మనం క్యాచ్ చేసేయాలి అంతే అప్పుడు కంప్లీట్ మార్కులు వచ్చేస్తాయి మనకి ఇలాంటి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అందుకే గ్రామర్ నేర్చుకునే వాళ్ళకి భాషలో ఉండే గ్లామర్ తెలుస్తుంది అంటారు నిపుణులు మరి ఆ గ్రామర్ నేర్చుకోవటం గ్లామరస్గా విజయాన్ని సాధిస్తూ ముందుకెళ్ళటం ఇది విజేత చేయాల్సినటువంటి పని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెంబర్ సిక్స్ హీ డాష్ his research work next year he dash his research work next year ikkada em icharu options he will begin his research work next year two he began his research work next year he has begun his research work next year he had begun his research work next year ikkada manaku next year anedi oka clue నెక్స్ట్ ఇయర్ అనేది టైమ్ రెఫరెన్సే కానీ ఇది పాస్ట్ టైమ్ రెఫరెన్స్ కాదు ప్రజెంట్ టైమ్ రెఫరెన్స్ కాదు ఫ్యూచర్ టైమ్ రెఫరెన్స్ అంటే మరి ఫ్యూచర్ టైమ్ రెఫరెన్స్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా అది సింపుల్ ఫ్యూచర్కి సంబంధించింది అయి ఉంటుందని మనకు తెలుస్తూ ఉంది అంటే అతడు తన పరిశోధన పనిని వచ్చే సంవత్సరం బిగిన్ అనే వర్బ్ ఇచ్చాడు అంటే ప్రారంభించబోతాడు ప్రారంభిస్తాడు కాబట్టి మనకి ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ ఏముంది నెక్స్ట్ ఇయర్ కాబట్టి హీ విల్ బిగిన్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ he began next year began enti prarambham chesadani he has begun ante ippudu ippude begin chesadu next year raaneledu ekkada begin chestadu he had begun next year eppudu begin chesadata next year raaneledu so right answer is he will begin his research work next year so ikkada next year ane future time reference undatam valla he will begin anedi will begin is the right verb form number 7 don't disturb me i dash now don't disturb me i dash now i studied now i studies now i am studying now i had studied now now anedi manaki ikkada clue prasthutam nannu disturb cheyadu nenu prasthutam dash chaduvuku sambandhinchi ante em anantu nenu prasthutam chaduvutunnane kada so ikkada i studied now ippudu nenu chadivanu kaadu i studies he sheet laki studies vastadi ayiki raadu i am studying now nenu ippudu chaduvutu unnanu present continuous i am studying now i had studied in past perfect adi kabatti now annatuvanti present time reference undatam valla adi present continuous lo undali prasthuta kalamlo konasagutunna prakriya so don't disturb me i am studying now it is the correct answer number 8 while i dash the tv the telephone rang the telephone rang ganta telephone mogindi eppudu mogindi gadichipoyina kaalamlo artham ayipothundi while i dash the tv the telephone rang so nenu tv ikkada watch anedi icharu ante eppudu eppudu mogindi telephone tv chustunnapudu ante telephone mogindi anedi past time kabatti manam present continuous lo pettadaniki veel ledu ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్లో ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ అంటే ప్రస్తుతము జరుగుతున్న పని మరి పాస్ట్ కంటిన్యూస్ అంటే 
పాస్ట్ గతంలో కంటిన్యూస్ కొనసాగుచున్న ప్రక్రియ అంటే గడిచిపోయిన కాలంలో ఒక నిర్దిష్టమైన సమయంలో ఒక పని జరుగుచు ఉండేను అన్నట్టు సో అటు ఇక్కడ వైల్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద టీవీ ద టెలిఫోన్ ర్యాంగ్ నేను టీవీ చూస్తూ ఉండిన సమయాన టెలిఫోన్ మోగింది సో ఇక్కడ వాడు ఏమిచ్చాడంటే మనకు ఆప్షన్స్ వైల్ ఐ వాచింగ్ ద టీవీ ఇది రాంగ్ గ్రామర్ వైల్ ఐ ఆమ్ వాచింగో ఐ వాజ్ వాచింగో ఐ షెల్ బీ వాచింగో ఉండాలి కాబట్టి ఏ అది వన్ కాదు వైల్ ఐ ఆమ్ వాచింగ్ ద టీవీ ద టెలిఫోన్ ర్యాంగ్ ఇలా ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ సింపుల్ పాస్ట్ ఇట్లా లింక్ కావు కాబట్టి అది రాంగ్ వైల్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద టీవీ ద టెలిఫోన్ ర్యాంగ్ ఇది అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్ ఇంకోటి ఏమిచ్చాడు వైల్ ఐ హ్యావ్ వాచ్డ్ ద టీవీ నేను టీవీ చూశాను టెలిఫోన్ మోగింది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ను సింపుల్ పాస్ట్ను కలపకూడదు ఎప్పుడు కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడు అయిపోయిన పని ఐ హ్యావ్ జస్ట్ కమ్ నేను ఇప్పుడే వచ్చేసా దే హ్యావ్ జస్ట్ గాన్ వాళ్ళు ఇప్పుడే వెళ్ళారు దాన్ని సింపుల్ పాస్తో లింక్ చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ పాస్ట్ను పాస్ట్ కంటిన్యూస్ను అవసరమైతే ఈ రెండు వాక్యాలను కలిపి చెప్పొచ్చు ఉదాహరణకు ఎస్టడే వెన్ ఐ వెంట్ టు మై ఫ్రెండ్స్ హౌస్ వెంట్ పాస్ట్ ఎస్టడే పాస్ట్ వెన్ ఐ వెంట్ టు మై ఫ్రెండ్స్ హౌస్ he was playing cricket nenu na snehithudu intiki vellina samayana athanu cricket aaduchu undenu so simple past past continuous link avutayi adi kalisi kalisi vellochu when i went to my friend's house he was watch, he was playing cricket yesterday ila led anukunte rendu past continuous nu kuda kalipi cheppochu udaharanaku ipudu suppose ratri ayindani anukundam samayam anukundam udayam అమ్మ వంటింట్లో అంటే ఫూ కిచెన్ రూమ్లో ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉండిన సమయాన నాన్నగారు వార్తాపత్రిక చదువుతూ ఉండిరి అంటే సైమల్టేనియస్గా ఇద్దరు ఒక్కొక్క పని చేస్తూ ఉండరు అప్పుడు ఎలా చెప్తాం వెన్ ఇన్ ఇన్ ది మార్నింగ్ టుడే మార్నింగ్ వైల్ మదర్ వాజ్ ప్రిపేరింగ్ ఫుడ్ ఇన్ ద కిచెన్ ఫాదర్ వాజ్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ షీ వాజ్ కుకింగ్ హీ వాజ్ రీడింగ్ అలా జరుగుతూ ఉండిన సమయాన ఇలా ఇంకొక పని జరుగుతూ ఉండేను ఇలా పాస్ట్ రెండు పాస్ట్ కంటిన్యూస్లో కూడా కలపవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ వైల్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద టీవీ ద టెలిఫోన్ ర్యాంగ్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ టీవీ చూస్తూ ఉండిన సమయాన సో వాచ్ ద టీవీ అనాలి సీ ద టీవీ సా ద టీవీ అన్నట్టు కాదు సీ ద టీవీ అంటే ఇట్లా చూడటం కాబట్టి వాచ్ అన్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్ను చూడటం తర్వాత ప్రోగ్రామ్ చూసేది కూడా ఫలానా ప్రోగ్రామ్ టీవీ అన్నప్పుడు టీవీలో చూసామన్నప్పుడు టీవీలో చూసామంటే అవి వాచ్డ్ ద రామాయణ ఈ ద టీవీ అనకూడదు ఆన్ ద టీవీ అనాల ఆన్ ద టీవీ అంటే ఆన్ ద స్క్రీన్ ఆఫ్ ద టీవీ అని అర్థం కాబట్టి వి వాచ్డ్ ద రామాయణ ఆన్ ద టీవీ అనాలి అంత తప్ప టీవీ ఎక్కి కూర్చొని నేను చూసినట్టు కాదు ఇలా చిన్న చిన్న సులువైనటువంటి అంశాలను ఆంగ్లేయులు ఎట్లా వాటిని వాడతారు దాని అర్థం ఏంటి మనం దీన్ని మన నేటివిటీకి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఉదాహరణకు స్పీక్ టాక్ అంటాం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారో స్పీక్ టాక్ వాడినప్పుడు టూ వాడతారు ఐఎమ్ స్పీకింగ్ టు యూ టాకింగ్ టు యూ మనం ఏమనుకుంటాం స్పీకింగ్ విత్ యూ అనుకుంటాం టాకింగ్ విత్ యూ అంటాం ఆంగ్లేయుడికి అది తప్పు ఒక్కసారి వాళ్ళ ట్రెడిషన్స్ వాళ్ళ లేకుంటే వాళ్ళ పద్ధతులు వాళ్ళ కల్చరు లేకుంటే ఈ విషయాన్ని ఎన్ని రకాలుగా వాడతారు కొంచెం మనం అర్థం చేసుకుంటే అద్భుతాలు సాధించవచ్చు అసలు విన్స్టన్ చర్చిల్ అన్నారు ఇంగ్లండ్ ప్రధానమంత్రి ఈ ప్రపంచంలో అత్యుత్తమమైన ఆంగ్లము అతి కొద్ది సంఖ్యలో ఉండే భారతీయులు వాడతారు అన్నాడు ఎంత గొప్ప కాంప్లిమెంట్స్ అండి మనం ఇంగ్లీష్ అంటే భయపడతాం కానీ ద బెస్ట్ ఇంగ్లీష్ ద వరల్డ్ ఈజ్ యూజ్డ్ బై ఫ్యూ ఇంటలెక్చువల్స్ ఆఫ్ ఇండియా విన్స్టన్ చర్చిల్ ఇంగ్లీష్ వ్యక్తి అయ్యి ఉండి నోబెల్ గ్రహీత అయ్యి ఉండి బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి అయ్యి ఉండి మనకి ఇంత కాంప్లిమెంట్ మరి మనం ఎంత మోటివేట్ కావాలి సో ఈ బ మనం భాషను అద్భుతంగా మనం రాణించి అందులో ఉండే విషయాలు తెలుసుకొని ఇంకా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇవి మీకు తెలిస్తే నలుగురికి చెప్పండి మీ ఇంట్లో ఉండే తమ్ముడికి చెప్పండి లేకుంటే పక్క ఇంట్లో ఉండే ఫ్రెండ్కి చెప్పండి యూ టీచ్ దెమ్ యూ డిస్కస్ సచ్ 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 థింగ్స్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ సో దట్ యూ విల్ లెర్న్ ఇట్ అండ్ యూ విల్ రిమెంబర్ ఇట్ బెటర్ రైస్ నెక్స్ట్ అంశానికి వెళ్ళిపోదాం మై ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ ఓవర్ టుమారో ఎట్ దిస్ టైమ్ ఐ బై i dash by train my examinations are over tomorrow at this time i dash by train na parikshalu ayipoyindi rep ee samayaniki nenu railu lo dash ikkada prayanam cheyadam so ikkada em em options ichchadu chudandi my examinations are over tomorrow at this time i dash by train i am travelling by train 
I have traveled by train. I shall be traveling by train. I travels by train. Now, Parikshal I go. I repeat the train. Because students, you know, no rail or prayanam. Yes, to untano. What is it? Future continuous. Bhavishyat lo ka palana samayan lo ka pane zarugutu unta di studenti an japa manatu. My examinations are over. Tomorrow at this time. I shall be travelling by train. So shall be travelling. गने दे कड़ा appropriate answer. I am travelling. Repeat आये नहीं कि present continuous लो I am travelling करना. I have travelled. Already प्राण वाई पोते. I travel सानी आना नहीं आना. ही शीट लग करना. So correct answer. I shall be travelling. तरवाता. Number ten. All the guests dash. And now we can go ahead with dinner. All the guests dash and here arrive. What charu and now this and here. All the guests dash and now we can go ahead with dinner. So had arrived, arrives, arrive, have arrived. So now we can go ahead with dinner. Inga dinner ke hello chhu. Ante inga start chale about to start. Anna pade vandi andar guda achi thulo. Vachhi unnaru. Ipre vallo charu. Inga manam vente na start jee chhu. Anna pade kada present perfect. Present perfect. So all the guests have arrived, and now we can go ahead with dinner. Kabat andaro chhar kabat. Kabat kada present perfect lo they have come. So we can start that. E artham to manamila. Ata ila vokka vakya ni manam vokka tense ni manam governance to easy ka manamu e vitni atam chhachu. It is very good. Udhar na ko. I dash my ticket already, so I went in. I dash my ticket already, so I went. Went in the past tense. Here are the options. I had bought. I will buy. I am buying. I have bought. Already simple past. What is it? You have to buy the third ticket. So, you have to buy the third ticket. You have to buy the third ticket. I had bought my ticket already. So, I went in. You have to buy the third ticket. That's not the case. You have to buy the cinema theatre. कभी टी सिनेमा थिएटर के लिए कहने मुंडो चाला कालं कृताओं ने नो टिकट गोन कुना सो आई हैड बाट माय टिकट सो आई वेंट इन तर बाता वी डैश फॉर यू हियर फॉर टू आवर्स रेंडु घंटे लगा मैं कौसम मैं मिकड़ा ये दूर सोड़े टाम हैड वेटेड विल वेट हैव बीन वेटिंग आर वेटिंग रेंडु घंटे लगा ये दूर for two hours. So, had waited, will wait, gaadu, are waiting, gaadu, we have been waiting. Next, by next July, we dash here for three years. Next to July, we have been living next to July. We will live. We will have been living. We are living. We will live. We will have been living. We are living. And the right answer is, Future perfect continuous. We will have been living by next July. We will have been living here for three years. Ila tense ante tempus ane padamu kalamu ane padan nincu cindi. Idi bhuta kalama, bahvishat kalama, vartamana kalama. Ye tense sen net skoni. Ye tense ni ye tense to link cehi wacu anas pruha mana kunte. Sakka ke tenses lo running cehi wacu. Ahadi silo mana krusche dhaun. Marinne exercises ni ranunna pata lo tels kundam. Angla vi bhagan lo articles and tenses ane. I pradhamika amshan to mana mi amshan ikar mugid dhaun.